நல்ல அறிவையும் அருள் நெறியையும் என்றும் போதிக்கும் அசாங்களுக்கு வணக்கம் இன்று இந்த மாத வேளையிலே இங்கு கொடுமையிருக்கும் ஸ்கந்தவரோதை கல்லூரி அன்னையின் குடும்பத்தினர்களே மற்றும் நலன் விரும்பிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் எனதும் எனது மனைவியின் சார்பிலும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்று உங்கள் இருபத்தாறாவது ஆண்டு ஒன்று ஊழலை எனது தந்தையின் பெயரில் இந்த அரங்கத்தை அமைத்து என்னையும் எனது மனைவியையும் அழைத்து அன்பு செலுத்துவதற்கு உங்கள் அனைவருக்கும் முக்கியமாக இந்த நிர்வாகத்துள்ள அங்கத்தினர்களுக்கு அங்கத்தினர்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகள் எனக்கு தெரியும் என்று நீங்கள் இங்கு குடுமையிருக்கும் போது நாங்கள் அனைவரும் எமது நெஞ்சில் ஒரு பாரத்தை ஒரு அழுத்தத்தை சுமந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த உங்கள் நிர்வாக குழுவில் மிகவும் உற்சாகமாக பங்கு பற்றிய தம்பி கருணாகரன் அமிர்தலிங்கம் எங்கள் மத்தியில் நின்று இல்லை அவரின் ஆத்மா சாந்தி அடைய எல்லாம் வல்ல பரம்பொருளை வேண்டுகின்றேன் அவரின் மனைவி விரைவில் குணமடைந்து நலமடைய எல்லாம் எல்லாம் வல்ல பரம்பொருளை வேண்டுகின்றேன் பெருமள உளைச்சலுக்கு உள்ளாகிய அவரது குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் ஆறுதலை கொடுக்கும்படி ஆறுதலையும் அமைதியையும் கொடுக்கும்படி எல்லாம் வல்ல பரம்பொருளை வேண்டுகின்றேன் முழுமையான மனித வாழ்க்கை என்பது இறை உணர்வையும் அறநெறியையும் உள்ளடக்கியது இறை உணர்வு என்னும் போது நான் பல வருடங்களுக்கு முன் கேட்ட ஒரு துறவியின் உரை ஞாபகத்தில் வருகின்ற அவர் தங்கள் உரையை ஆரம்பிக்கும் போது இறை உணர்வை எம்மை உணர வைப்பதற்கு ஒரு கதை கூறுகிறார் அந்த கதை என்னவென்றால் இந்த துறவியார் இந்தியாவில் ஒரு நீண்ட ரயில் பிரயாணத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார் அவரின் கபினில் அவருக்கு முன்னால் ஒரு அயல் நாட்டவர் உட்கார்ந்திருந்தார் அந்த அயல் நாட்டவர் இந்த துறவியையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் இந்த துறவியாருக்கு உள்மனதில் தோன்றியது இந்த அயல் நாட்டவர் ஒரு ஏழுன பார்வையாக தன்னை பார்க்கிறார்கள் அப்படி அந்த துறவியார் இன்னும் போது அந்த அயல் நாட்டவர் இந்த துறவியாரை பார்த்து கேட்டார் என்ன கேட்டார் ஐயா உங்களை பார்த்தால் கடவுளை அறிந்தவர் போல் இருக்கின்றீர்களே நான் கடவுளை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றேன் எனக்கு என் கண்களுக்கு கடவுள் தெரியவில்லை எப்படி கடவுளை பார்ப்பது என்று கேட்டார் அதற்கு அந்த துறவியார் நல்லது நான் உங்களுக்கு ஒரு வழி கூறுகின்றேன் கடவுளை எப்படி பார்ப்பது என்று என்ன வழி அவர் சொன்னார் பாருங்கள் உங்களையே உங்கள் உடம்பையே நீங்கள் பாருங்கள் இந்த உடம்பில் உள்ளிருக்கும் விந்தையை என்றும் பார்த்திருக்கின்றீர்களா 
அதுதான் இந்த விந்தை தெரியுமா நீங்கள் காற்றை சுவாசிக்கின்றீர்கள் நீரை அருந்துகின்றீர்கள் உணவை உண்கின்றீர்கள் இந்த உணவும் இந்த காற்றும் இந்த நீரும் எவ்வகையில் இந்த உடம்புக்குள் சென்று குருதியாக சதையாக எலும்பாக வெறும் பல ஏழு காது பொருட்களாக மாறி உங்களை இயக்குவிக்கின்றதே இந்த விந்தையை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா இதை பார்த்து நீங்கள் மறைக்கவில்லையா எவ்வளவு பெரிய விந்தை இந்த உடலுக்குள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது உங்கள் உடம்பில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பை பற்றியும் பார்த்திருக்கின்றீர்களா எழுந்து நின்று இப்படி ஒரு கையை மூடி வெறித்து கொண்டிருந்தது உங்களால் ஒரு வருடம் இப்படி தொடர்ந்து செய்ய முடியுமா என்று கேட்டார் கேட்டாரா இதே வேலையை உங்களுக்குள் இருக்கும் இருதயம் செய்து கொண்டிருக்கின்றது ஐயா அதுதான் கடவுளின் விந்தை நீங்கள் வேறு ஒருடமும் பேர தேவையில்லை உங்களுக்குள்ளேயே கடவுள் இருக்கின்றார் இதை கேட்ட அந்த வெளிநாட்டவர் மீண்டும் ஒரு கேள்வியை கேட்க வேண்டும் என்றார் சரி கேளுங்கள் எல்லாம் சரிதான் கடவுளை கடவுளை காணும் வழியை பற்றி கூறுகிறீர்களே வெளிநாட்டில் நாங்கள் ஒரு கடவுள் தான் இருக்கிறார் இங்கு வந்தால் ஆயிரம் கடவுள்கள் இருக்கிறார்களே அது ஏன் என்று ஏழனமாக கேட்டார் அதற்கு அந்த துறவி உண்மைதான் ஐயா நீங்கள் இன்று என்னுடன் இந்த ரயில் பிரயாணத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கின்றீர்கள் உங்கள் உறவினர்கள் லண்டனிலோ எங்கே வெளிநாட்டில் இருக்கின்றார்கள் உங்களில் உங்களோடு வர்த்தகத்தில் தொடர்புள்ளவர்கள் தொடர்புள்ளவர்கள் உலகம் புறாவும் பறந்திருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இன்னல்கள் நேரும் அந்த இன்னல்கள் நேரும் போது அவர்கள் என்ன சொல்ற ஓ கோல் என்று கூப்பிடுவார்கள் கடவுளை உங்கள் ஒரு கடவுளுக்கும் திண்டாட்டம் லண்டன் செல்வதா அல்லது அமெரிக்கா செல்வதா அல்லது இலங்கை செல்வதா என்று திண்டாட்டம் ஆனால் எங்களுக்கோ ஆயிரம் கடவுள்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் உடனே கூட்டம் கூடுவார்கள் கிருஷ்ணா நீ லண்டனை கவ பண்ணு சிவா நான் அமெரிக்கா போகிறேன் அப்படி என்று நாங்கள் எல்லோரும் ஒரே நேரத்தில் எல்லாருக்கும் உதவி செய்யக்கூடியதாக இருக்கு அதுதான் ஐயா நாங்கள் ஆயிரம் கடவுளை வைத்திருக்கின்றோம் என்று இது பருடி ஒருவருக்க இதில் உள்ள உண்மையைத்தான் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் கடவுள் எங்கள் எல்லாரும் இருக்கின்றார் எங்கும் பிரசன்னமாக இருக்கின்றார் நேற்று மாலை நான் எங்கள் கந்தசாமி அண்ணா அண்ணாவை சந்தித்தேன் அவருடனும் அவரது மனைவியாருடனும் சில நேரங்கள் கழித்தேன் அப்பொழுது அவர் எனக்கு ஒரு புத்தகம் தந்தார் அது எங்கள் ஒரே தொடையாவில் நூறாவது பிறந்த நாள் நிறைவாக வெளியிடப்பட்ட புத்தகம் நான் வீடு சென்று அந்த புத்தகத்தை பிரித்தேன் என் கண்ணில் பட்டது நூற்றி ஓராவது பக்கம் அதில் கடைசி பந்தி அதை நான் உங்களுக்கு வாசித்து காட்ட விரும்புகின்றேன் கடவுளை பற்றி பேசும்போது யோகர சுவாமியை தவிர வேறு யார் யாருடைய வார்த்தைகள் யாஸ்பானத்து யோக சுவாமி தவிர வேறு யாருடைய வார்த்தைகள் பொருத்தமாக இருக்கும் எனக்கு அதிசயமாக இருந்தது ஏன் இது என் கண்ணில் தட்டுப்படுகின்றது என்று இதை வாசிக்கின்றேன் கேளுங்கள் நீ உடம்பன்று புத்தி அன்று சித்தம் அன்று நீ ஆத்மா ஆத்மா ஒரு நாளும் அழியாது இது மகான்களுடைய அனுபவ சித்தாந்து இந்த உண்மையை உனது உள்ளத்தில் நன்றாய் பதிய கடவுள் இந்த உண்மை உனது உள்ளத்தில் நன்றாய் பதிய கடவுள் ஆனால் நீ கவனிக்க வேண்டியது ஒன்று உண்டு அதாவது கரும நெறியில் பிசகாதே எவ்வுயிரும் பெருமான் திருமுன்னிலை என்று சாதனை செய் கடவுள் உள்ளும் உள்ளார் புறமும் உள்ளார் 
இதை தவிர வேறு எந்த வார்த்தைகள் வேண்டும் விரைவில் கடவுளை பற்றி சொல்வது நான் ஏன் இதை எல்லாம் சொல்லுகின்றேன் என்றால் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வருடங்களுக்கு முன் கந்தைய வள்ளலின் சிந்தையில் உண்மையே உயர் அறம் என்ற ஒரு தாரக மந்திரம் இருந்து அந்த தாரக மந்திரம் கந்தவரோதய கல்லூரி என்ற ஸ்தாபனமாக உருவெடுத்து அந்த ஸ்தாபனத்தை பல அதிபர்கள் ஆசிரியர்கள் சேவை மனப்பான்மையுடன் கட்டி வளர்த்து இன்று அது ஒரு ஆழ விருட்சமாக விரிவடைந்து இருக்கின்றது அந்த உண்மையே உயர் அறம் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் நான் இந்த கடவுள் கதையை கூறினேன் இந்த தார மந்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு எங்கள் கல்லூரி கடந்த நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வருடங்களாக உலகத்தின் சொல் இலங்கையின் பல்வேறு பகுதியில் உள்ள மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரும் செல்வமாகிய கல்வ கல்வி செல்வத்தை அள்ளி அள்ளி வழங்கி வருகிற ஒரு பாரபட்சமும் இன்றி வழங்கி வருகின்றார் ஸ்கந்தாவை பற்றி நினைக்கும் போது எனது தந்தையார் இழைப்பாறிய போது அவருக்கு நினைவாக ஸ்கந்தா பிரசுரித்த அந்த மெகசீனில் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி இழைப்பா முன்னாள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி இழைப்பாறி அதிபர் திரு என் சபாகரன் அவர்கள் எழுதியிருந்தார்கள் என்ன எழுதியிருந்தார் என்றால் முருகனுக்கும் கந்தனுக்கும் ஸ்கந்தாவுக்கும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு அந்த தொடர்பு என்னவென்றால் தற்செயலாக நடந்ததா அல்லது இரு இறைவனின் கிருபையா தெரியாது ஆனால் ஸ்கந்தாவை ஸ்தாபித்தவரின் பெயர் தந்தையா அதை ஊற்றி வளர்த்தவர் சுப்பிரமணியம் டாக்டர் சுப்பிரமணியம் கந்தாவின் மேம்பட்ட காலத்தில் அதிபர்களாக இருந்தவர்களின் பெயர் சுப்பிரமணியம் சிவசுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு துணையாக இருந்தவர் பெயர் சிவகுமாரன் அத்துடன் ஸ்கந்தாவின் ஆணி நேராக பைனான்சியல் கி பர்சனாக இருந்தவர் கண்ணையா கிளாக்கர் இது எல்லாம் என்ன என்ன தூண்டுகிறது கந்தனின் கருணை சந்தாவுக்கு உண்டு என்று என்று எழுதியிருந்தார் இத்தகைய சந்தவரோதய கல்லூரியில் சிவகுமாரனின் மகனாக அந்த கல்லூரியின் பழைய மாணவனாக பல நினைவுகளை எண்ணி பார்த்து இந்த மனக்குதிரையை எண்ணி பார்க்க வைப்பதற்கு உங்கள் அழைப்பு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த அழைப்பு உந்தி தள்ளிவிட்டது பலவிதமான நிகழ்ச்சிகள் என் மணக்கன் முன் வந்து போயின திரு வித்வான் அவர்கள் கூறியது போல பிறவிகள் தோறுமே தொடரும் நற்கல்வி நல்ல கல்வி இந்த கல்வியைத்தான் எங்கள் கல்லூரி நமக்கு அளித்து வந்திருக்கின்றது எனது தந்தை அவர்கள் தனது நாலாம் வயது முதல் இறுதி வரை கந்தாவின் மாணவனாக ஆசிரியனாக உபாதிபராக சில காலம் பதிலாதிபராக மீண்டும் உபாதிபராக கடமையாற்றியவர் பெருத்தால தனது முழு வாழ்க்கையையும் ஸ்கந்தாவுக்காக அர்ப்பணித்தவர் அந்த வகையிலே நான் சிறுபிராயம் முதல் 
பல நிகழ்வுகளை பார்த்திருக்கின்றேன் உணர்ந்திருக்கின்றேன் அதை இன்று உங்களுடன் பயிர்வதற்கு நீங்கள் எனக்கு சந்தர்ப்பம் தந்திருக்கின்றீர்கள் நான் நினைக்கின்றேன் கூட நேரம் எடுக்கவில்லை என்று நிப்பாட்ட வேண்டும் என்றால் சைவு செய்து கையாற்றுங்கள் நான் கண நேரம் எடுக்கவில்லை பல சில நினைவுகள் என் கண் முன் வந்து தோன்றிருந்தன நீங்கள் எல்லாரும் சொன்னீர்கள் திரவியம் திரவியமக்கா பேசும்போது சொன்னார் என்ன என் தாப்ப நேரம் கண்டிப்பாக பற்றி உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு காலம் இருக்கும் அல்ல ஒரு அடியும் எனக்கு ரெண்டு காலம் இருக்கும் ரெண்டு அடியும் ஒன்று பள்ளிப்புறத்தில் மற்றது வீட்டில் எனது முதல் அனுபவம் நான் சந்தா ஐந்தாம் வகுப்பில் சேர்ந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு போன உடனே நான் எட்டு வயசுலேருந்து கண்ணாடி கூட தோறுனேன் கண்ணாடியை தவிர்த்து டெஸ்கில் வச்சுட்டு கிரவுண்ட்ஸுக்கு ஓடி போகிறோம் விளையாடுறதுக்கு அப்போது ஒரு சீனிய மாணவர் வந்து என்னை கூப்பிட்டார் சிவமார் மாஸ்டர் வரட்டாம் வந்து அன்றுடன் முடிந்தது எனது ஸ்போர்ட்ஸ் ஆசை என்றால் கண்ணாடியை போட்டுக்கொண்டு கண் நான் கண்ணாடி நடுவு போட வேண்டும் போட்டுக்கொண்டு க ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடினால் எனக்கு காயங்கள் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் தாய் அத்துடன் அது முடிந்து விட்டது ஸோ நான் குறிப்பிடும் போது சொன்னேன் முழு நல்ல கல்வி முழுமையான கல்வியை எங்கள் கல்லூரி அவருக்கு அளித்தது இதுக்கு பல ஆசிரியர்கள் துணை இருந்திருக்கின்றார்கள் எனது ஒரு அனுபவத்தை சொல்லுகின்றேன் நான் ஆறாம் வகுப்பில் படிக்கும்போது அப்போது தான் எங்களுக்கு சயின்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணின காலம் அப்போ ஒரேட்டர் ஐயா அவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு சு சிறிய காலம் எனக்கு இப்பவும் அது பசுமையாக நினைவு இருக்கின்றது ஒரு சிறிய காலம் எங்களுக்கு ஆங்கிலம் படிப்பிக்க எங்கள் வகுப்புக்கு வருவார் ஆனால் அவர் ஆங்கிலம் படிப்பிக்க முதல் எங்களுக்கு படிப்பிக்கிறது பொது அறிவு அப்போ நாங்கள் அப்போ தான் அந்த சயின்ஸ் பாடம் படிக்கிறதுல அதில் எங்களுக்கு ஆர்வத்தை தூண்டுவதற்கு அவர் எங்களுக்கு சொல்லுவார் பார்ந்த மரங்களில் எல்லாம் இந்த செல்வ பச்சையங்கள் எல்லாம் மரம் உருவாக்குகின்றதே இந்த பச்சையம் தான் உணவாக வருகின்றது இதில் எல்லாம் ஆராய்வது தான் விஞ்ஞானம் நியூட்டன் என்ற கதையை சொல்லி அப்படி அவர் ஒரு போயிருந்தார் அப்புல் பழம் கீழே விழுந்தது அதை பார்த்து அதை பார்த்துத்தான் புவி ஈர்ப்பு விசையை அவர் கண்டுபிடித்து கூறினார் இது மாதிரி தான் நீங்கள் எல்லோரும் விஞ்ஞானம் படிக்க வந்திருக்கின்றீர்கள் விஞ்ஞானம் தனிய கல்வி அறிவு மட்டுமல்ல மொழி அறிவோ அல்லது க கலை அறிவோ அல்லது விஞ்ஞான அறிவோ மட்டுமல்ல முழுமையான அறிவு பொது அறிவும் வேண்டும் என்று அது எனக்கு இன்னமும் பசுமையாக இருக்கின்றது முழுமையான கல்வி என்பது வெறும் விஞ்ஞானம் கலை மொழி மட்டுமல்ல அதற்கும் அப்பாற்பட்டு இறை உணர்வும் அறநெறியையும் பொது அறிவையும் உள்ளடக்கியதுதான் உண்மையான முழுமையான கல்வி இந்த கல்வியை தான் பல ஆசிரியர்கள் தமது சேவையின் மூலம் முயன்று முயன்று எங்களுக்கு ஊட்டியிருக்கின்றார்கள் முழுமையான கல்வி என்னும் போது எனக்கு ஞாபகம் வருகின்றது துறராஜா மாஸ்டர் எங்களுக்கு நாங்கள் நாங்கள் கல்வி கற்ற காலம் சந்திரராஜா கூறியது போல ஒரு முக்கியமான காலகட்டம் பல மாற்றங்கள் திடீரென திடீரென நடந்த நடந்த காலகட்டம் என்ன மாற்றங்கள் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது ஒரே துறையா பிரின்சிபலாக இருக்கும்போது அவங்க படிப்பு படிப்பதற்கு இப்போ அவர் இழைப்பாரும் கால் இழைப்பாரி எங்களது வைசரையா பிரின்சிபலாக வர்ற காலகட்டம் அது மட்டுமல்ல தனியார் கல்லூரிகள் அரசாங்கமயப்படுத்தப்பட்டு நிர்வாக மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு பலவிதமான மாற்றங்களைக்கு அடப் பண்ண வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் அது மட்டுமல்ல தமிழ் மொழி கல்வி நாங்கள் தான் முதல்ல அக அகப்பட்டோம் உயர் உயர் வகுப்புகளில் தமிழ் மொழி எங்கள் எங்கள் பேட்ஸ் தான் பேட்ஸ் 
எங்களில் தான் எல்லாம் பரிசோதிக்கப்பட்டது எனக்கு கை கையொத்தியாச்சு அதனுடைய நான் முடிக்க வேண்டும் எனவே நான் இன்னும் இன்னும் நின்று நீட்டிக்கொண்டு போக விரும்பவில்லை நீங்கள் எல்லோரும் கடந்த இருபத்தாறு வருடங்களாக மிகப்பெரும் சேவையை எமது கல்லூரிக்கு ஆற்றி வருகின்றீர்கள் அதற்காக கல்லூரி சமுதாயம் உலகம் பறந்து வாழும் கல்லூரி சமுதாய 